మా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా డైలీ మా వీడియోస్ మీ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందొచ్చు ఈరోజు మనం మొబైల్లో ఎస్బీఐ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్దాం ప్లేస్టోర్లో ఎస్బీఐ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అని టైప్ చేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్బీఐ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అని వచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎస్బీఐ ఎనీవేర్ పర్సనల్ అనే ఆప్షన్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ ముందుగా మీరు ఎస్బీఐలో పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ ఫస్ట్ మీరు మొబైల్ నుంచి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి మొబైల్లో ముందు మీకు లాగిన్ రావాలి అంటే ముందు మీకు ఒక ఏ బ్యాంకులో అయినా సరే ఎస్బీఐ కానీ ఇంకొక యాప్ యూజ్ చేసే ఆ దాంట్లో ఆ బ్యాంక్లో కానీ మీకు ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండాలి ఆ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్న తర్వాత మీరు బ్యాంకులోకి వెళ్ళేసి మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఫామ్ అంటే ఇస్తారు అది ఫిల్అప్ చేస్తే మీకు ఒక ఒక ఎంఐ ఎంఎం ఐడి నెంబర్ అండ్ ఎంపిన్ అని ఒక నెంబర్ పిన్ నెంబర్ ఇస్తారు ఈ రెండు యూజ్ చేసి మనము మొబైల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు ఇంకా ఎవరికన్నా మనీ సెండ్ చేయొచ్చు అలా చూ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లాగిన్ రిజిస్టర్ అని రెండు ట్యాబ్స్ చూపిస్తున్నాయి లాగిన్ రిజిస్టర్ రిజిస్టర్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎనీవేర్ ఆర్ ఐఎన్బి యూజర్ అని చూపిస్తుంది ఎగ్జిస్టింగ్ సెకండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీడమ్ యూజర్ థర్డ్ న్యూ యూజర్ నేను చెప్పాను కదా మీకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండి ఆల్రెడీ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎనేబుల్ ఉంటే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే మీ అకౌంట్ అండ్ మీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ అకౌంట్ నెంబర్తో మీ మొబైల్ నెంబరు కరెక్ట్గా లింక్అప్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడే మీరు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫస్ట్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక ఎస్బీఐ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంది దానికి నేను మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కూడా యాక్టివేట్లో ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనము మొబైల్ బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫోన్లో ముందు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫోన్ పైన మన ఎస్బీఐ అకౌంట్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ నేను ఎగ్జిస్టింగ్ యూజ్ ఎనీవేర్ ఆర్ ఐఎన్బి యూజర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది బ్యాంక్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది అది చూడండి submit we have technical issues please try like okay malli try cheddam ok sari సబ్మిట్ ఇప్పుడు చూసారు కదా మనకు రిజిస్ట్రేషన్ యాక్సెప్ట్ అని అడుగుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కడ్ కండిషన్స్ ఓకే యాక్సెప్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అలో ఎస్బీఐ ఎనివేర్ పర్సనల్ టూ సెండ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఓటీపీ యాక్టివేషన్ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం ఆ కోడ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి చూడండి ఆ కోడ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను నేను నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సబ్మిట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యూజర్ యాక్టివేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ లాగిన్ మన దగ్గర ఉండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి నేను లాగిన్ చేస్తాను తర్వాత ఈ లాగిన్ మెథడ్ లాగానే సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాకుండా జస్ట్ ఒక సిక్స్ డిజిట్ పిన్ యూజ్ చేసి కూడా మనము ప్రతిసారి ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి లాగిన్ అవ్వచ్చు అంటే ప్రతిసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకుండా జస్ట్ సిక్స్ డిజిట్ పిన్ మనం ఎంటర్ చేస్తేనే మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు 
ఇప్పుడు నేను జస్ట్ లాగిన్ అవుతున్నాను యూజర్ నేమ్ నుంచి లాగిన్ ఇప్పుడు చూడండి డియర్ యూజర్ యూ కెన్ నౌ లాగిన్ యూజింగ్ ఈజీ పిన్ యూజ్ మేనేజ్ ఈజీ పిన్ ఆప్షన్ అండర్ సెట్టింగ్స్ మెను టూ సెట్ సిక్స్ డిజిట్ ఈజీ పిన్ చూసారా ఈజీ పిన్ అడుగుతుంది ఓకే ఎనేబుల్ నౌ అని ఇస్తున్నాను ఎనేబుల్ నౌ చూడండి ఎనేబుల్ ఈజీ పిన్ లాగిన్ ఆన్ కొడుతున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ మనము ఒక సిక్స్ డిజిట్ ఈజీ పిన్ని ఎంటర్ చేయాలి ఇది ఇది యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఈ మొబైల్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి మాత్రమే ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక సిక్స్ డిజిట్ లాగిన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఐ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ కన్ఫర్మ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఓటీపీ వచ్చింది అది తీసుకునింది డైరెక్ట్గా ఈ ఓటీపీ ఫోర్ డబల్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ అనేది చూడండి ఫోర్ డబల్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ అదే రీడ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంటర్ అయిపోయింది ఓకే మీకు ఒకవేళ రాలేదనుకోండి ఓటీపీ వెయిట్ అవుతుంది అనుకోండి క్లిక్ హియర్ టు రీసెండ్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ మీకు ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తున్నాను ఓకే నవ్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సెట్ యువర్ ఈజీ పిన్ ఫర్ లాగిన్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనము యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ టైం నుంచి జస్ట్ ఈ సిక్స్ డిజిట్ పిన్ యూజ్ చేస్తే మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మై అకౌంట్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఏ యాప్ తీసుకున్న బ్యాంకింగ్ యాప్ చాలా వెల్ డెవలప్డ్ ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు చూడండి మై అకౌంట్స్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ డిపాజిట్ టాప్ అప్ అండ్ రీఛార్జ్ బిల్ పేమెంట్స్ బిల్ పేమెంట్స్ ద్వారా గ్యాస్ బిల్ కానీ ఫోన్ బిల్ కానీ ఇంకా కరెంట్ బిల్ కానీ ఇవన్నీ పే చేయొచ్చు డెబిట్ కార్డ్ సర్వీసెస్ రిక్వెస్ట్ సర్వీసెస్ క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్ చూసారు కదా నేను జస్ట్ ఓవర్ వెళ్తున్నాను మై అకౌంట్ మై అకౌంట్ వెళ్తే అకౌంట్ సమ్మరీ చూడొచ్చు మినీ స్టేట్మెంట్ చూడొచ్చు ఎం పాస్బుక్ చూడొచ్చు జస్ట్ చూడండి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ సమ్మరీలో నేనే ఏం చేస్తున్నాను అకౌంట్ నెంబర్ చూపిస్తుంది బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది ఇంకా ఒకవేళ మనకు ఫిక్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్ కావాలంటే చూడండి లోన్ అకౌంట్స్ మ్యాప్డ్ అండర్ కేటగిరీ అంటుంది లోన్ అకౌంట్స్ ఉంటే లోన్ అకౌంట్ చూపిస్తుంది పీపీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటే అవి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఇది క్లిక్ చేస్తే మన డీటెయిల్స్ వస్తాయి అకౌంట్ నెంబర్ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఎవరు అనేది తర్వాత ఇక్కడ మినీ స్టేట్మెంట్ అని కింద ఆప్షన్ ఉంది దీ ఈ యారో మార్క్ కింద యారో మార్క్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనకు ఒక మినీ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది చూసారు కదా మనం ఏ డేట్ ఏమేమి చేస్తాం అనేది అన్నీ చూపిస్తుంది మనకి ఎంతెంత ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి మనం డెబిట్ అయ్యాయి సిఆర్ డిఆర్ చూడండి క్రెడిట్ ఎంత అయింది డెబిట్ ఎంత అయింది ఈ లాస్ట్లో సిఆర్ డిఆర్ అనేది దాని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హోమ్ అట్లనే సేమ్ ఇప్పుడు మనము ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సెల్ఫ్ అకౌంట్ సెల్ఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఒకవేళ మీకు రెండు ఒకటి కాకుండా ఇంకొక అకౌంట్ ఉందనుకోండి సేమ్ బ్యాంక్దే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అది అది చూపిస్తే మీరు దాని నుంచి ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సెల్ఫ్ అకౌంట్ యూ కెనాట్ మేక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సేమ్ అకౌంట్ అదే చూడండి ఇక్కడ అదర్ ఎస్బీఐ అని ఉంది అదర్ ఎస్బీఐ అంటే వేరే వేరే అకౌంట్ వాళ్ళవి అంటే ఎస్బీఐ బ్యాంకులోనే ఉండే వాళ్ళవి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సపోజ్ చూడండి సెలెక్ట్ డెబిట్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ మన అకౌంట్ ఇది ఇది నా అకౌంట్ ఇక్కడ ఎవరికి వెళ్ళాలి చూడు సెలెక్ట్ బెనిఫిషియరీ అకౌంట్ అంటే ఎవరికైతే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అకౌంట్ వాళ్ళది ఇప్పుడు చూడండి నా దగ్గర ఇన్ని ఇన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నాయి నేను ఎవరిదైనా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి చూడు నేను సపోజ్ ఇది సెలెక్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ చూ ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో ఇక్కడ మీరు రాయచ్చు సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ రిమార్క్స్లో మీరు ఎం ఏం ఏమేమి చేస్తున్నారు ఏ డేట్లో చేస్తున్నారు రాయచ్చు వన్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్ మీ మీ పేరు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూసారా జస్ట్ పే నవ్ అని కొట్టిన వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది ఇమీడియట్గా అదే ఇప్పుడు సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనుకోండి మీ మీ వాళ్ళది ఇంకా మీది సేమ్ అకౌంట్ సేమ్ బ్యాంకులో ఉందనుకో వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్ 
మీరు అక్కడ వితిన్ సెకండ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి షెడ్యూల్ లెటర్ అని ఉంది షెడ్యూల్ లెటర్ అనుకో సపోజ్ మీ దగ్గర ఈరోజు డబ్బు లేవు రేపు మొన్నటి ఎవరన్నా వేస్తారు మీ అకౌంట్లోకి అప్పుడు ఒక షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూ చూడండి ఏ డేట్లో షెడ్యూల్ కావాలంటే ఆ డేట్లో సబ్మిట్ కొట్టగానే ఆ డేట్లో కరెక్ట్గా ఆ టైంకి షెడ్యూల్ అయిపోతుంది ఆ టైం ఆ టైంకి వాళ్ళకి అకౌంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక ఎస్బీఐ నుంచి అదర్ బ్యాంక్ అంటే నాన్ నాన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చో చూద్దాం అంటే దీన్ని త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అదర్ బ్యాంక్స్ అంటే ఒక సేమ్ బ్యాంక్ కాకుండా ఎస్బీఐ నుంచి కానీ వేరే డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్కి మనము మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి బేసిక్గా వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఎన్ఈఎఫ్టీ అంటారు అంటే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది యూజ్ చేసి మనము మ్యాక్సిమమ్ టూ ల్యాక్స్ కానీ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ అలానే ఈ ఎన్ఈఎఫ్టీ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా చేస్తే మినిమం మీకు టూ అవర్స్ లోపు కానీ మ్యాక్సిమమ్ త్రీ అవర్స్ లోపు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది వెంటనే ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ సెవెన్ కానీ ఎయిట్ ఏఎం నుంచి కానీ ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం వరకు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది ఇంకా ఆర్టీజిఎస్ ఇంకొక మెథడ్ వచ్చేసి సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఆర్టీజిఎస్ రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ అంటారు అంటే ఏమంటే దీంట్లో కూడా సేమ్ అంతే ఒక మనము మన అకౌంట్లో నుంచి ఇంకొక అకౌంట్ చేయాలంటే ఒక ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది వస్తుంది ఈ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఆర్టీజిఎస్ కానీ ఈ రెండింటిలో కూడా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది మనకు వస్తుంది ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసి మనము నా అకౌంట్ నెంబరు ఆ కోడ్ యూజ్ చేస్తే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అంటారు ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కోడ్ మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని మీ బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్లో ఉందనుకోండి ఆ బ్రాంచ్ కోడ్ మీరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ది మీకు ఒక ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది వస్తుంది దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ ఆర్టీజిఎస్ ఎన్ఈఎఫ్టీ అనేది ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ వర్కింగ్ డేస్లో మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి సపోజ్ మీరు సండే కానీ సెకండ్ సాటర్డే కానీ అలాంటి టైంలో బ్యాంక్స్ ఉండవు అలాంటి టైంలో ఇవి వర్క్ అవ్వవు ఇంకా సపోజ్ మీరు ఇమ్మీడియట్గా మీకు వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలి ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎనీ టైమ్ సండే కానీ హాలిడే టైమ్స్లో కానీ మీకు ఏ ఎప్పుడైనా వెంటనే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలనుకోండి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఇదే లాస్ట్ మెథడ్ ఐ ఐఎంపిఎస్ అంటారు ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ సర్వీస్ వచ్చేసి మీకు జస్ట్ చూడండి అదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఒకటి చూపిస్తాను జస్ట్ సెలెక్ట్ డెబిట్ అకౌంట్ ఇప్పుడు చూడండి నా దగ్గర మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది చూపిస్తుంది నేను చెప్పాను కదా ఐఎంపిఎస్ ఎంఈఎఫ్టీ ఆర్టీజిఎస్ సపోజ్ నేను ఐఎంపిఎస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఐఎంపిఎస్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసినవి ఆల్రెడీ నా దగ్గర రిజిస్టర్డ్ అయినవి రెండు ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి అనేసి దీన్ని యూజ్ చేసి నేను వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి పాజిబుల్ అవుతుంది చూడండి ఏమేమి చూపిస్తుంది నేను సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ నుంచి చూడండి డెబిట్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ డెబిట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఐఎంపిఎస్ సెలెక్ట్ బెనిఫిషియరీ నాది సారీ వాళ్ళది తర్వాత బెనిఫిషియరీ అకౌంట్ నెంబర్ బెనిఫిషియరీ నేమ్ చూడండి బెనిఫిషియరీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ బ్రాంచ్ నేమ్ చూడండి చూపిస్తుంది కదా ఈ ఐఎఫ్ఎస్సి అనేది ఒక లెవెన్ డిజిట్ కోడ్ అనమాట లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ దీని చూసి చూడండి ఎంతైనా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయ నేను బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ లిమిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పెట్టుకున్నాను అంతవరకు నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఇంకా సేమ్ అలానే ఐఎం యూజింగ్ ఎన్ఈఎఫ్టి ద్వారా చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఈ ఎన్ఈఎఫ్టి యూజ్ చేస్తే మనకి సేమ్ అన్ని ఆప్షన్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి కానీ ఇవి బ్యాంక్ టైమింగ్స్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి అంటే మార్నింగ్ నా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి కానీ నైన్ నుంచి కానీ ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు కానీ సెవెన్ వరకు కానీ మాత్రమే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఆ తర్వాత ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ ఇనిషియేట్ చేసినా కూడా మనము నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ వర్కింగ్ అవర్ స్టార్ట్ అవుతాయో అప్పుడు వాళ్ళ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఇది చూసారు కదా ఐఎంపిఎస్ ఎన్ఈఎఫ్టి ఆర్టీజిఎస్ ఐఎంపిఎస్ యూజ్ చేసి ఎనీ టైం సండే కానీ హాలిడే టైమ్స్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ఈఎఫ్టి ఆర్టీజిఎస్ మాత్రము మనము వర్కింగ్ బ్యాంక్
చూడండి క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చారు చూడండి సెండ్ మనీ అండ్ రిసీవ్ మనీ సెండ్ మనీ అంటే ఎవరైతే మనం సెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం సెండ్ మనీ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ డెబిట్ అకౌంట్ ఇది నా అకౌంట్ నెంబర్ తర్వాత ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మీరు చూస్తే పే యూజింగ్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ స్కాన్ వెంటనే మనము కెమెరా నుంచి స్కాన్ చేయొచ్చు పిక్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ అంటే వాళ్ళ క్యూఆర్ కోడ్ మనకు తెలిసి ఉండాలి వాళ్ళని ఆ అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ తగినది క్యూఆర్ కోడ్ అప్పుడు మనం వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయచ్చు పే యూజింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పే ఫ్రమ్ పిక్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ అంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది గ్యాలరీ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది లేదా మనం కెమెరా యూజ్ చేసి స్కాన్ అయినా చేయొచ్చు తర్వాత పే యూజింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ సపోజ్ నేను పే యూజింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కొట్టాననుకోండి ఇప్పుడు వెంటనే మనము ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ బెనిఫిషియరీ అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ ఇచ్చేసామంటే వెంటనే అమౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అలా ఇది క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది కూడా అలానే రిసీవ్ మనీ ఇప్పుడు మనం మనం రిసీవ్ చేయాలనుకోండి వేరే వాళ్ళు మనకు పంపించాలి రిసీవ్ మనీ చేస్తున్నాను రిసీవ్ మనీ యూజింగ్ క్యూఆర్ కోడ్ చూడండి క్రియేట్ క్యూఆర్ కోడ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మనము క్రియేట్ క్యూఆర్ కోడ్ అని కొడుతున్నాను నేను చూడండి ఇక్కడ మనము ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే సపోజ్ నేను కొడుతున్నాను నా అకౌంట్ నెంబర్స్ సంథింగ్ ఏదో కొట్టాను దీంట్లో చూడండి ఎంటర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని జనరేట్ క్యూఆర్ కోడ్ అని కొట్టంగానే మనకు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అనేది వస్తుంది సపోజ్ నేను ఇది చూపిస్తాను ఒక నేను ఒక అకౌంట్ నెంబర్ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఎంటర్ చేశాను ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయాలి లేకపోతే వేరే అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనీ సో జనరేట్ క్యూఆర్ చూడండి ఇది నా క్యూఆర్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు షేర్ క్యూఆర్ ఇమేజ్ కొట్టాను అనుకోండి ఈ ఈ క్యూఆర్ ఎవరికైతే పంపిస్తామో వాళ్ళు ఈ క్యూఆర్స్ కానీ యూజ్ చేసుకొని వెంటనే మనకి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయచ్చు షేర్ క్యూఆర్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేసి వాట్సాప్ ద్వారా కానీ షేర్ ఇట్ ద్వారా కానీ ఏది యూజ్ చేసినా కూడా మనం ఇది పంపించామనుకో వాళ్ళు మనకి వెంటనే మనీ అనేది సెండ్ చేయడం పాజిబుల్ అవుతుంది ఇది మనం ఇది మనకి మందు చెప్పాలి మనము ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా షెడ్యూల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ముందు ఏమన్నా నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్కి షెడ్యూల్ ఏమైనా పెట్టింటే ఇక్కడ చూపిస్తాయి అవన్నీ ఒక్కసారి ఒకసారి ఏదన్నా ట్రాన్స్ఫర్ ఇనిషియేట్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వదు షెడ్యూల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం మనము క్యాన్సిల్ ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే ట్రా ఇనిషియేట్ అయినవి మాత్రం మనం ఏం చేయలేము అలానే ప్రతిసారి మీరు ఎంటర్ చేసే అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేది కరెక్ట్గా చూసుకోండి ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ అకౌంట్ నెంబర్ అయితే మీకు వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో మీ బ్యా మనీ అనేది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇంకొక అకౌంట్ నెంబర్ ఆ బ్రాంచ్లో ఉందంటే మాత్రము అంటే రాంగ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే మాత్రము వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అది రావడానికి పాసిబుల్ ఉండదు నెక్స్ట్ ఈ డిపాజిట్స్ ఈ డిపాజిట్లో చూడండి యూ కెన్ ఓపెన్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ ఇక్కడ నుంచి మనము ఫిక్స్ డిపాజిట్ కానీ రికరింగ్ డిపాజిట్ కానీ ఇంకా క్లోజర్ ఏమన్నా అకౌంట్ క్లోజర్ చేయాలంటే కానీ ఇవన్నీ చేయొచ్చు సపోజ్ నేను ఓపెన్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ అన్నాను చూడండి ఫిక్స్ డిపాజిట్ క్రియేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ ఏఎం టు ఎయిట్ పిఎం అని మాత్రమే చెప్తున్నాడు ఓకే ఇంక నెక్స్ట్ చూడండి టాప్ అప్ రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ రీఛార్జ్ కానీ డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ కానీ టాప్ అప్ స్టేట్ బ్యాంక్ వాలెట్స్ కానీ అండ్ చూడండి మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ వాలెట్స్ ఉంటాయి ఆ నెంబర్కి ఆ ఎవరైతే నెంబర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అకౌంట్ అమౌంట్ అనేది మనం సెండ్ చేస్తే 
చూడండి టాపప్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి అలా చూడండి మొబైల్ రీఛార్జ్ చూసాం అనుకోండి మనకు అన్ని సర్వీస్ ప్రొవైడ్స్ని ఇక్కడ చూపిస్తారు ఎయిర్సెల్ కానీ ఎయిర్టెల్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం వీళ్ళ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంత అమౌంట్ కానీ ఎంత అమౌంట్ కరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ రీఛార్జ్ అమౌంట్ అనేది ఇస్తే ఆ తగిన అమౌంట్ మనకి టాపప్ కానీ ఇలా అవుతుంది ఓకే ఇంకా డిటిహెచ్ రీచ్ రీఛార్జ్ కూడా సేమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యూజ్ చేసేసి మీరు ఎంత అమౌంట్ కావాలంటే కార్డ్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఎంత రీఛార్జ్ అమౌంట్ కావాలంటే అంత మీరు చేసుకోవచ్చు ఇంకా బిల్ పేమెంట్స్ బిల్ పేమెంట్ చెప్పాను కదా సేమ్ ఈ బిల్ పేమెంట్స్లో మనము ముందు మీ బిల్లర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి యాడ్ బిల్లర్స్ అని నేను సెలెక్ట్ చేశాను చూడండి సెలెక్ట్ బిల్లర్ లొకేషన్ చూడండి నేషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చాను కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ దీంట్లో కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీనా ట్యాక్సా టెలికామా ఇవన్నీ మీరు సపోజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకుంటే మళ్ళీ బిల్లర్ ఎవరు సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ సౌతన్ పవర్ ఇలా ఈజీగా మనము మనం కరెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండానే ఇక్కడ నుంచి మనము ఈజీగా బిల్ అమౌంట్ అనేది పే చేసుకోవచ్చు చూడండి మీ యూనిక్ సర్వీస్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా కరెంట్ నెంబర్ మనకి ఇచ్చేది వెంటనే మనం రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా బిల్ పేమెంట్ అనేది ఎప్పుడికైనా చేసుకోవచ్చు ఆటోపే కొడితే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మినిమం బ్యాలెన్స్ దీనికి పే చేయంత ఉంటే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అది ఆటోపే అయిపోతుంది అలా ఇక్కడ మేనేజ్ బిల్లర్స్ కొడితే మనం ఏ ఏ బిల్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తామో అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ది నేను ఒకటి చేశాను అది చూపిస్తుంది అనుంది డెబిట్ కార్డ్ హాట్ లిస్టింగ్ సపోజ్ చూడండి డెబిట్ కార్డ్ హాట్ లిస్టింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ కార్డు ఎక్కడైనా పోయింది సపోజ్ బస్సులో ఎక్కడైనా పోయింది బజార్లో పడిపోయింది ఎక్కడన్నా అప్పుడు దీన్ని వెంటనే బ్లాక్ చేయడానికి అడుగుతుంది ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఓకే చూడండి సెలెక్ట్ రీజన్ లాస్ట్ ఆర్ స్టోలెన్ చూడండి ఈ వెంటనే మీరు సబ్మిట్ చేస్తే మీ కార్డు అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి డెబిట్ కార్డ్ హాట్ లిస్టింగ్ అంటారు మేనేజ్ డెబిట్ కార్డ్ చూడండి మన డెబిట్ కార్డ్ని ఏమేం ఏం చేయొచ్చు అనేది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకా చూడండి రిక్వెస్ట్ గెట్ ఎంఎం ఐడి అని ఉంది గెట్ ఎంఎం ఐడి అంటే చెప్పాను కదా మీకు ఒక నెంబర్ అనేది ఇస్తారు వాళ్ళు ఎంఎం ఐడి అనేది మొబైల్ నెంబర్కి మొబైల్ మనీ ఐడెంటిఫయర్ నెంబర్ ఎంఎం ఐడి అంటే ప్రతి అకౌంట్ నెంబర్కి ఒక నెంబర్ అనేది ఇస్తాడు ఆ నెంబర్ను మీరు తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడే మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు వెంటనే చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంటికి వస్తుంది సపోజ్ సేమ్ ఆధార్ చూడండి ఇక్కడ లింక్ ఎల్పిజి కన్జ్యూమర్ ఐడి ఆధార్ సీడింగ్ అని ఉంది లింక్ ఎల్పిజి కన్జ్యూమర్ ఐడి అంటే సపోజ్ మనకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సబ్సిడీ డైరెక్ట్ దీంట్లోనే యాడ్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకు గ్యాస్ వస్తుందో వెంటనే సబ్సిడీ అమౌంట్ అనేది మనకి క్రెడిట్ అయిపోతుంది ఇంకా టీడిఎస్ ఎంక్వైరీ అనేది మనం ట్యాక్స్ గురించి చూసుకోవచ్చు సేమ్ ఇట్లా సర్వీసెస్ కానీ చూ చూసారు కదా ఏమన్నా డెబిట్ కార్డ్ హాట్ లిస్టింగ్ కానీ మేనేజ్ కానీ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ వర్చువల్ కార్డ్ వర్చువల్ కార్డ్ అంటే ఏంటో తెలుసా వర్చువల్ కార్డ్ అనేది సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా అయితే డెబిట్ కార్డ్ ఉందో సేమ్ అలా వర్చువల్ కార్డ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇది ఎందుకోసం అంటే సెక్యూర్గా మనం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం కోసం చూడండి నా డెబిట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇది కార్డ్ లిమిట్ ఇది సేమ్ ఇలానే నేను వర్చువల్గా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒరిజినల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇది ఉంటుంది మనం పైకి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు షాపింగ్ సైట్స్ కానీ ఇంకోటి ఏదైనా పే చేసేటప్పుడు కానీ యూజింగ్ ఆ వర్చువల్ది యూజ్ చేసుకొని మనము పే చేసుకోవచ్చు అలా ఆన్లైన్ నామినీ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ అండ్ ఛార్జెస్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా చూడండి ఎన్ఈఎఫ్టీకి ఎంతెంత ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలుస్తుంది మనకి ఛార్జెస్ ఛార్జ్ చూడండి టూ ల్యాక్స్ అట్లా ఐఎంపిఎస్కి పర్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ టూ ల్యాక్స్ ఓవరాల్ డైలీ లిమిట్ ఇంత సేమ్ ఛార్జెస్ అప్ టు థౌజండ్ నిల్ అప్ టు థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లస్ ట్యాక్స్ అలానే సేమ్ వన్ ల్యాక్ అబోవ్ దాటితే 
वन लैक् टू टू लैक्स फिफ्टीन रुपी पर् ट्रांसाशन अला ओके ना इधर क्विक ट्रांसफर गुरी चूसा से मनी रिसीव मनी चूँ इवंत जस्ट सैटिंग मन एम चाने मन जस्ट एंत सिंपल चूसर कदा मोबाइल बैंकिंग अने का प्रती सारी चेटूर एवरक बेनिफिशरी अकौंटे एवरक सैंडारो वाल अकौंट नंबर मत जाग्रत एंटर चाहिए अदे इकड़ चूड़ा मिगतादंत चाल सिंपल ये को बैंक को वेक प्रतीदी इकडे चुस्कुँ ओके ना थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग अवर चैनल थैंक यू